Acest material a fost realizat în cadrul programului Erasmus Plus Flip Your Classes through Multimedia Enriched Apprenticeship Simulations and Develop E-Skills for Vet Teachers and Students to Enhance Youth Employability. E-Classes Mulți dintre noi nu petrecem suficient timp să ne întrebăm cine suntem cu adevărat și ce vrem de la viață. Ce valori ne definesc propria persoană? Cum ne raportăm la viață, oameni și societate? Astfel, atunci când drumul nostru în viață se înscrie pe un traseu care nu corespunde cu valorile, principiile care ne reprezintă, o carieră pe care ne-am dorit-o, un stil de viață care nu ne satisface, experimentăm stresul, crește anxietatea, pierdem controlul asupra propriului destin și ne lipsește motivația intrinsecă. Prin contrast însă, atunci când știm bine cine suntem și ce vrem, suntem consecvenți și perseverenți în a alege calea compatibilă cu valorile care ne reprezintă, suntem motivați și încărcați cu energie pozitivă. A avea o viziune clară, o direcție asupra pașilor de urmat și o strategie stă la baza motivației. De cele mai multe ori, aspirațiile și obiectivele se leagă în mod organic cu educația în general și cu procesul de învățare în particular. Cu cât înțelegem mai bine care sunt mecanismele prin care creierul nostru asimilează cunoștințe, le structurează și le dezvoltă, cu atât suntem mai aproape de a descoperi propria motivație în învățare și de a înțelege strategiile optime de dezvoltare a cunoștințelor noi. Ca să înțelegem mai bine mecanismele creierului, haideți să vedem ce se întâmplă în creierul nostru atunci când gândim. În stânga avem mediul înconjurător, plin de lucrurile pe care le vedem, le auzim, problemele pe care le avem de rezolvat sau întrebările la care trebuie să răspundem. În dreapta avem una din componentele minții pe care o numim memoria lucrativă sau de scurtă durată. Ea conține toate informațiile din mediul înconjurător. De exemplu, raza de soare care cade pe birou sau sunetul tramvaiului sau al televizorului din fundal, dar și lucrurile la care te gândești acum. De exemplu, această diagramă sau mesajul pe care ți-l transmit. Memoria lucrativă este limitată ca spațiu. În ea nu încap decât un număr limitat de informații, motiv pentru care multe informații din mediu sunt ignorate. De exemplu, dacă nu menționam zgomotul făcut de tramvai, nu erai conștient de el. Asta nu din cauza că urechea nu a perceput acest mesaj, ci pentru că mintea l-a ignorat pentru a crea loc gândirii asupra mesajului pe care ți-l transmit. Prin urmare, atenția este necesară pentru a ține conceptele la care vrei să te gândești în memoria lucrativă. Memoria de lungă durată este un depozit imens în care sunt stocate toate informațiile pe care le știi. De exemplu, albinele în țeapă sau fructele tale preferate sunt strugurii. Memoria de lungă durată nu include doar informații factuale, ca cele menționate anterior, ci și informații procedurale. De exemplu, într-un exercițiu matematic, rezolvi întâi parantezele. Toate aceste informații factuale și procedurale sunt în afara conștientului. Ele sunt ascunse până când la cerința stimulilor externi sunt aduse în conștient, adică în memoria lucrativă. Haideți să dăm un exemplu. Dacă te întreb care este capitala Franței, răspunzi Paris imediat, dar informația era în memoria de lungă durată, până când la stimulul întrebării mele ai adus-o în memoria de scurtă durată ca să îmi poți răspunde la întrebare. Nu erai conștient de răspunsul Paris până când nu te-am întrebat, dar îl știai. Spre deosebire de memoria lucrativă, memoria de lungă durată este nelimitată. Putem reține infinit de multe concepte și informații, cu condiția ca acestea să fie consolidate. Cu cât lucrăm mai des cu anumite concepte și le transferăm din memoria lucrativă în memoria de lungă durată și invers, cu atât asigurăm permanentizarea lor. Uitarea intervine atunci când nu accesăm memoria de lungă durată și când nu transferăm des din memoria de lungă durată în memoria lucrativă, și invers. Prin urmare, atunci când combinăm informații sau concepte din mediul înconjurător cu cele din memoria de lungă durată în modalități noi, are loc gândirea. 
Ce trebuie să reținem, deci, este că informațiile factuale sunt esențiale. Ele sunt cărămizile, cuiele, lemnele, materia primă cu care construiești o casă. Informațiile procedurale, adică să știi ce să faci cu informațiile factuale, sunt la fel de importante. Ele sunt cuiele, mortarul, lipiciul, metodele prin care legăm toată informația primă pentru a construi o casă. Mărimea și calitatea casei construite, adică a cunoștințelor pe care tocmai ți le creezi, depinde de materia primă și de cunoștințele noastre de a le folosi. Astfel, pentru ca gândirea să aibă șanse de reușită, trebuie să ținem cont de calitatea următorilor patru factori. Informația care vine din mediul înconjurător, adică notițele pe care le ai, ceea ce ți se cere să studiezi. Informația factuală din memoria de lungă durată este și ea foarte importantă. Cu alte cuvinte, ce știi deja despre ceea ce citești sau ai de învățat? Să nu uităm și calitatea informației procedurale din memoria de lungă durată. Cu alte cuvinte, știi ce să faci cu aceste informații? Și, nu în ultimul rând, spațiul pe care îl ai la dispoziție în memoria lucrativă. Îți amintești că memoria lucrativă are spațiu limitat? Spre deosebire de un calculator, mintea umană nu poate face multe operații simultan. Pentru a-și crea spațiu, mintea noastră combină și îmbină cunoștințe și informații din memoria de lungă durată. Hai să facem un mic experiment. Încearcă să reții, fără a nota pe hârtie, lista următoare de litere. Oprește acest video timp de câteva minute ca să îți dai șansa să le înveți. Gata? Acum încearcă să le reproduci. Notează-ți-le pe o bucată de hârtie și vezi câte ai reținut. Bun. Urmează acum partea a doua. Încearcă să reții lista din dreptunghiul verde. Din nou, ia-ți câteva minute să le înveți. Gata? Bine. Câte ai reținut de această dată? Majoritatea dintre noi vom reține aproape toate literele din a doua listă și poate maximum 7-8 din prima. Ai observat însă că sunt exact aceleași litere în aceeași ordine, doar că sunt dispuse diferit? În primul dreptunghi, mintea noastră nu percepe decât 18 litere separate fără niciun înțeles. Datorită spațiului limitat din memoria lucrativă, ea nu poate reține decât în jur de maximum 7, 8 litere. Datorită faptului că literele sunt combinate într-un mod pe care îl înțelegem, aceleași 18 litere sunt de fapt percepute ca 6 informații separate, fiecare cu înțeles propriu, pe care le putem reține mult mai ușor. Cum folosește asta învățării? Experimentul anterior arată cum funcționează creierul. El structurează informația în noțiuni și concepte interconectate. Doar așa, volumul de informații din, meni, din memoria de lungă durată este comprimat, lăsând loc mai multor concepte în memoria lucrativă. Îți ofer un exemplu. Profesorul tău de geografie, sau unele foarte bun această materie, atunci când îi se oferă simplul stimul vulcani, va aduce din memoria de lungă durată informații legate de efectele pozitive, poate și de efectele negative ale erupțiilor vulcanice, de elementele componente ale unui vulcan, tipuri de vulcani, mecanismele de formare a vulcanilor și poate și distribuția lor pe glob. Toate aceste informații ocupă un spațiu limitat pentru profesor, pentru că legăturile dintre cunoștințe sunt atât de strânse și puternice, încât unesc toate informațiile într-un singur conținut. La fel cum și pentru tine, literele P, R, O, T, V, în loc să fie cinci concepte separate, s-au unit într-unul singur, ProTV, ocupând un singur loc și nu cinci. 
Pentru a putea fixa aceste noțiuni, aveți de îndeplinit următoarele sarcini până data viitoare. Scrieți rezolvarea la operația 127 ori 24 și identificați informațiile factuale și informațiile procedurale pe care le aplicați când faceți această rezolvare. A doua sarcină este să realizați un quiz de 10 întrebări scrise pe 10 cartonașe diferite, cu răspunsurile scrise pe spatele cartonașelor. Vom folosi întrebările la ora viitoare. Rețineți că întrebările trebuie să fie strict pe baza materialului pe care tocmai l-ați urmărit. Acum că am învățat despre mecanismele de funcționare a creierului, ora viitoare vom vorbi despre strategiile de învățare cel mai des întâlnite la elevi, care sunt dezavantajele lor, dar și strategiile cele mai eficiente de învățare.